Welcome to Collet Farming again. Uh, we've got a group of rams. These are the young rams that are going on the production sale in 2022. Uh, we're going to have Mr. Collet explaining to you and uh, with the classing and the selection. We'll show you the, the video later on as we separate them in their, in their different groups. We are going to speak and for you for the what happened and who owns who owns the the, the classing doing what was it all who come was all it all and so forth. But I would urge you to uh, follow this group of rams. We'll be posting a bunch of videos in the future as well as we take them out. As this group gets thinner and thinner, closer to our production cell, to make sure that only the best of the best on our felt through our conditions that makes it selected by nature purely um, will will reach our production cell to make sure that our clients get the absolute best genetics available uh, possible for for their herds so stay posted and uh, yeah drop a link uh, a, a comment below if you've got any questions make contact with us we're open to share all the knowledge and information that we that we can possibly share with you but yeah enjoy this video and uh, and and chat to us thanks uh, morning everybody more allemaal ons gaat vanmorgen hier so begin met die klasserij van ons 9 maanden oud ramme dit is die ramme wat volgende jaar op ons productiepeiling gaan wees these young rams have been on the felt uh, since birth. They born on the felt, they stay on the felt. They absolutely spend their whole lifetime out on the felt. So you have been no culls taken out here. On sit here with 204 ramme vanmorgen, wat ons gaan uitdin en van al dies ons la raak, wat ons sien dit nie kon gemaakt het nie. Die ramme is almal so sekse, van die felt af. Ons gaat hulle deeglik klas, ons gaan kyk vir prille, ons gaan kyk Grootliks, vir omtrend die 25% wat die natuur vir ons help bysit, dit net nie kon doen nie. Hierdie ramme was gebore in ons settende natjaar. It was very rainy last so when they were born. So they had it tough. And then they went into a winter with long grass, waist high grass. Very tough conditions for these young rams. They went through the winter, no licks, nothing, only rock salt. So don't think I'm showing you a lot of nice rams. A lot of people think, yes, we can get along without legs simply because we have such good felt. No, we have only grass felt, long grass felt. It's extremely cold, so the nutritional value is extremely low this time of the year and through the winter. So this is the whole bunch of rams. They've had nothing. I don't almost have to tell you that. Just by looking at them, you can see these rams have had absolutely nothing thus far. We're going to be going through them, we're going to be classing them decently and hopefully we're going to sit with about 140, 150 that we can take closer to the sale, the other we'll have slaughtered and the ones going closer to the sale will be thinned out again later because at this stage nature is going to vastly show us who could take it, who couldn't take it. Remember they all yeah, no culls have been taken out, they all yeah. We do this because of our performance testing. We want a big group and we want accurate figures. And if we take the poorer ones out in the beginning, we just don't have anything left at the end of the day with which to get a good big group of sheep with accurate figures. So that is what we're going to be doing today. We look further through. We're going to be biding them into the groups of the different rams. We're going to be looking at a whole lot of things, but that will all be discussed with you as we go along this morning. There you can see the lot of rams just moving around now in our set of crawls. They'll move right around like that. They'll come into the race here and then move through the scale. So the first thing that we're going to do tomorrow is net a gewicht krijg. Dit is ons naspeense gewicht wat ons ons groei op uh, verwerk en die cijfers van kry vir die directe groei naspeens. Dit is wat nou gedoen sal word. Daar gaan die klomp ramme om en hulle beweeg hier dier die skaal. So, yeah, we're going to be getting very accurate weights. Those people that want them to do it, more or less like we do it, make sure your scale is accurate, make sure you've got a good scale, because you're needing good figures. If you can't get accurate data, your data will mean nothing to you. So we want to work on very accurate data. Not one ram you see here has had anything different. They've all been just on the felt. Nothing got a bit of special treatment here, a bit of special treatment there. It's a big group of rams, all having grown up just on the felt, only with salt, nothing else. You can tell me the deck is stacked. You can whisper behind my back. You can show me how the odds are up against me all day long. But I've been through the fire and come out alive and there's no more fear in my eyes. Well, now I'm rising and you can bring me down. 
Hierdie lammerse maas was allemaal maar om te eens so van 10 na 12 maanden oud of 11 na 13 maanden oud toe hulle gebore is. So is allemaal jongweese lammers. Hier sien ons geweldig goeie groei vir sikke jongweese en ons is baie tevrede met die jongram. Ongelukkig het hy sy voet beseer en moes ons ook later aan slag voor ons om verder kon gebruik het. As ek so na sy nageslag kyk dan lyk het vir my soos een ram wat ons langer kon gebruik het. Hierdie is weer eens een klomp uh, jong oekies uh, wat gelam het, weer eens, hierdie laat sy maas so 10 na 13 maanden oud toe gewees toe hulle gebore is. Dit is een klomp van Chief Sil eerste lammers, die ons van die eerste keer onder een paar ooie gesit het. Hierdie is van sy heel eerste lammers uh, wat aangekom het. So uh, ek denk ook wat ons dadelijk hier sal sien, baie goeie bedekking op die meeste van hierdie lammers en baie van Chiefse eigenskappe van mooie lengte van lijf en baie goeie balans. Uh, hierdie is, uh, is die ram 7528, damn important, dit is sy klomp die lammers hierdie, wat hier gekom het, uh, die ons kan sien ook weer eens mooie diepte van lijf, goeie groei in die lammers in, ek is ons is heel tevang ook tevrede met sy teling en Ek dink uh, hulle gaan net so goed wees soos die jaarse spanramme van die spesifieke ram. Hierdie was een ander uh, jong rammekie wat ons gebruik het. Uh, 9076. Uh, nie heel te maal so tevrede met sy klomp lammerkies nie. Uh, julle kan sê nie so, is bekie variasie in hulle in. En nie heel te maal die vaste type wat ons gehad het in ons ander ramme so teling nie. Dit is een rammekie wat ons ook verkoop het, ons het om net die een seizoen gebruik, maar ons het so paar die sal, wat ons al kan gebruik van hulle. Hier is een rammekie wat ons baie verbaas het, 9140, dit is een ram, interessant genoeg, uh, ek het ook besluit om om te hou, hy was hier een baie mooi ram gewees nie, maar hy het een baie goeie maag gehad, met baie goeie cijfers, toet ek besluit om om na hom net een seizoen te gebruik, op een klompe jong ooie, en die ram het rechtig waar baie goed geteel, julle kan sien nie sal, Die algehele indruk van hierdie lammers, geweldige goeie groei, mooi langlijf lammers, uh, baie vaste en vaste type in en ons is baie nogal opgewonde. Ek weet wanneer weer omgekoop, die ou was baie gelukkig, want die ram het vir ons baie goed geteel 
Ek kan ook gaan kyk wie die raam verkoop het, maar op hierdie klomp lammers is ek spuit dat hy nie nog daar op die plaas is, laat ons om weer een slag kon gebruik het nie. Hierdie klompie lammers is weer allemaal Majesty Dreams lammers. Uh, hier is ook een paar baie mooi rammekies hier so. Uh, ons het vir jaar die hele klomp van sy lammers al reeds verkoop en hy was vir jaar op ons productieveiling verkoop en ek denk onder hierdie rammekies gaan daar ook nog een paar baie mooie ramiekies uitkom. Dit was een groep lammerkies hierdie van uh, Lucky Night. Julle ken hom allemaal, hy was ook vir jaar verkoop op ons productieveiling. Uh, ons het hom net so'n paar van die jong ooie gegeet die, hierdie dekseisoen en hierdie is van die lammers wat daar uitgekom het. Daar kan julle hulle sê die Lucky Night lammers. Lammers typies van die mooie houding wat hulle het en uh, bij een mooi sterk koppen gewoonlik, so ons hoop uit die paardkie sal ons ook iets kry. Die eerste is van Lammers van uh, Lucky Bob. Uh, hy was een Lucky uh, Seen gewees. Uh, dit is sy eerste Lammerkies hierdie. Uh, van al die ramme is dit die span waar ons die meeste uitgehaal het. Uh, wat ons nie meer tevrede was nie, so nie heel te wel tevrede wat hy hier gedoen het nie. Ons sal hom weer sien. Hy het weer een klompie ooie gedek maar ook een bykie baie variasie hier sal nie een vaste patroon wat hy vir ons geteel het nie en ons sal dan bou uh, of ons sal weer sal gebruik in die toekomst het. Elke jaar ons het een groot klomp uh, kiddeooie en dan haal ons so'n paar van die kiddeooie sy lammers ook uit net so 5% van die heel besties want hulle kry ook ons toetramme onder hulle en hierdie is nou weer een groepie van ons commerciële ooie sy lammers wat ek dink ook nog goed kan ontwikkel en wat goeie ramme kan wees vir ons om te koop. Ons weet hulle baie goeie paas en hulle maas ook, want die standaard van ons kudde is net so goed of net so oud soos wat ons uh, stootwee is. So we really think that all these rams can also add value to anybody in the commercial industry. The only thing is we haven't got records of their mothers. Good morning everybody, uh, we're back here in the crawls this morning, gister was een baie bezige dag en uh, die son het ons later aan gevang voor ons klaar was, so, uh, die skaapies wie jy'll sien vanmorgen gaat nog erger lyk, like, want hulle staan nou al so lang sonder enige kos of water, uh, maar ek wil net vinnig gaan wat ons gedoen het en dit dalk een bykie leersaam maak, vir allemaal ook. Hier die klompie hierso is die klomp prille wat ons uitgegooi het, uh, gister, jullie kan zien, ons sal net nou een bykie meer in diepte van zekere gevalle gaan, maar dit is die klompie wat ons uitgegooi het hierdie. Ons sal ook kyk na die ander wat ons gestrand uh, gistermiddag baie laat ingedeel het en sien hoekom het ons hulle en het ons recht gewerk of was ons te haastig met zekere eigenschappen. Maar dit is die groepie dan wat uitgegooi is hierdie en ons sal nou beweeg na twee ander groepies toe. Hier is nou weer een klompie lammers wat Ons gedink het dit nie kan maak nie, hier is die enkeles wat een bykie beter is, wat ons uitgesif het by die ander kant. Maar ek heel die wit lammekie sien, uh, aan die ander kant, hy pas vir ons beter in die groep, is by die groep waarna ons nou net gekyk het. Hierdie rammekies wees vir ons, daar is potentiaal, maar heel waarschijnlijk gaan daar van hierdie uitval ook nog. Van die 210 lammers, of wat ons gister geklas het, die rammekies, is daar omtrent so 140 nou oor. So ons gaat nog om 40 van hulle later moet uitgooi voor die productieveiling. So ons wil genoeg hee, want ons weet net hoeveel vir ander lammers. Die ergste wat enige iemand kan doen is om nou van hierdie lammers uit te haal en te wil gaan kos gee. Ons kan doen glad nie dit nie. Hulle sal geen kos kry van nou af tot voor die veiling maar ons hulle gaan begin voer vir die veiling. So die hele idee, ek denk Ek sien so dikwels, mense bring een kleiner lammekie, nog jonger as hierdie, en sê, wat denk jylle van hom? Mense, ek denk nog niks van enige ram wat ons hier gesien het nie. Hierdie is lammers, hormone en al die goed moet nog een rol speel hierso. So, ons doen hierso net een seleksie op fenotype en die goed wat die natuur vir ons gewys het, dit nie kan maak nie. Wat nog gaan goed word hierso en wat nog gaat slecht wees hierso, sal ons later sien wanneer hierdie ramme meer na ouderdom te kom wat die hormone en goed hulle volle rol speel. Ons persoonlik hou nie daarvan om eerst te kyk na skaap voor hy nie twee tand oud is nie. En dan hier op vier tand begin jy eindelijk sien, het jy werkelijk waar is toetram of het jy nie is toetram nie. Maar hierdie is nog een paar goeie kies 
wat ons sê, goed genoeg gaan wees, ons gaat hulle by die anders sit, om te kyk wat daar oor ontwikkel hulle voor en toe. Ons het hier uiteindelik gekom, op die einde van ons werk, ding is, jylle dag te harde werk, sê begint met so 210 lammers, ramlammers, hierdie is die span wat oor is, wat ons besluit het reg is, dat is so 118 van hulle, en hier is geen prolfoute nie, hier is geen afweiking en type nie, is allemaal een type van ram wat ons reken voor en toe baie goed gaan groei. Weet eens, hier is ramme wat ons kan sien baie beter is en wat kalk moedelike goed ramme kan word, maar ons haal nog steeds niks uit op hierdie oude dom nie. Dit is vir ons nog net een klomp ramme wat moet blij op die veld, terug gaan na die veld toe, vir ons nog verder wees wat kan hulle doen, ons het nou net hulle finale gewichte geneem en dit was die hoofdwede hoe kom hulle aangekom het en dan net om nou een klomp van hulle af te kry. Ons het so nog so 18 of so uitgehaal wat ons reken ook nog goed is, soos ek sê dan sal ons hulle hierby sit nou en dan sal ons so 150 ramme hee wat nog oor is wat in die veld gaat bly vir ons produksie veiling en ons sal sien wat word van hulle in die toekomst in dan is daar natuurlijk weer so 60 ramme wat ons uitgegooi het nou, wat geslag gaan word, hulle sal nie meer een kans kry nie. Maar hier is die toekomst, julle kan sien, die ramme het zwaar gekry, ek probeer julle nie, ek klomp mooi ramme wees nie, maar ek wees vir julle ramme, julle kan sien, hulle het die vorm, die type, al die goeders is recht, die koppe is daar, die bene is recht, is een klomp ramme wat ons reken, baie mooi ramme gaan wees op ons productieveiling, en ons weet, hulle het die potentiaal gegroei, want die natuur het nie die bestes uitgehaal van ons, en hulle gaat definitief so pinnig groei, dat die mense nie sal groei, dus die selde lammers op ons productieveiling, een paar maande van nou af. Hier kom die klompie rammekies, dit is die twyfelachtige gevalle, wat nou weer by hierdie skom, soos ek sê, ons wil hulle nog nie laat slag nie, Dis tweelinge, dis lammekies van jong ooie, wat ons net wil sien, het hulle nog die potentiaal om te ontwikkel daar by veld. So daar is ons volle 150 lammers nou, die swakker is het nou bijgekom hier so, maar die prille is nog steeds een kant, en hulle sal nou geslag word, en dit sal die einde van hulle pad wees, maar hier gaat ons nog allemaal een kans gee. Daar is die klomp ramme, ek dink ons het een goeie werk gedoen, en ons gaat net nou net een bykie verder kyk na die prille, Hoe kom ons hulle uitgegooi het en dalke paar goed daar uitleg vir julle? Yeah, I just brought out another two that were probably culled for specific reasons. You can see the ram closest to us. Not a bad looking ram, but did you see when we saw him from the back? There's just no width of body. He's a narrow little ram with nothing in him. Then, amongst all our rams, this is the most woolly one we found. Dit is die meest wollerigste lam wat ons het. Ons weet, lammers is altyd op hulle slechtste. Ons het nou die oukie uitgegooi, want ons voel weer, hoekom iets he, moet hierdie hoeveelheid wol? Ja, hy sal dit maak op een veiling, hy sal dit oorachtsters maak. Maar met ons meetmasters wil ons beweeg weg. Onthou, dit is die einde van ons winter hier so nou, so hulle die meeste wollerigheid wat hulle gaan hee. Julle het gesien die ander klomp lammers, hoekom het hulle geen wol, maar hierdie oukie wees nog heel wat wol. So ek sal sê, ja, baie kudde sal hom nog toelaat, maar weer eens, een wat ons uithaal onder al hierdie ooie uit, wat ons het, al hierdie ramme, dalk is daar nog een of twee wat soos hy gelijk het, maar dit is so min, so ons het hierdie oukie uitgegooi, net omdat ons gevoel het, daar die wollerigheid is vir ons kudde te veel. So nou is ons klaar, julle kan sien, hierdie klompie het vir sy fikke prulfoute in hulle, maar die groot klomp wat daar aan die kant staan, wat ons geprul het, is absoluut net uitgegooi, omdat die toestand hulle uitgegooi het. So hoeveel het ons hier so, om te in 10 of 12 werkelijke prulle, tussen 212 schapen, ek denk, dit weis, dat ons kudde so sterk geselecteer is, oor so veel jare nou al, dat this herd, just doesn't have those throwouts anymore. We just don't have those calls. We had one year uh, with a slight undershot jaw, very slight undershot jaw. I could have taken him out too, which is a real call fault. But for the rest, it's all things that just couldn't take the condition, and these have still got a few call faults. 
but none of them. You can see there's not one sheep that I can say to you. He's going right back Dorp away or he's going back Dammer away. That's what selection gives you. That's why it's so important not to ever do crossbreeding, not to infuse them again with Dammer or Dorper. Then you get all those faults back again. Breed and select your meat masters to the right type. Then you can have 212 with this small amount of culls. I think that's where we should be going. That's where we want to concentrate the scholar farming. And that is where we'd like to see the industry move into. It was the very copy prillinet and other gebrand. You can only hear so sin. It's a copy lammers. Thing is, but the two standards that to base it. I can't eat fat on both the can't. I let it grow so the others can grow it not. Daar is die prullfoto op hierdie, so ons het die klompie met prullfoto daar uitgehaal wat jylle kan kyk. Hierdie is ja plat prille vir platseidigheid of verreg waar net skape wat het nie kon maak daar buiten kant nie. So dit is die klompie wat ek sê, wat ons daarvan hou, die natuur wees hulle uit as die nie groei is nie. Hulle kon nie groei saam met die ander klomp ramme nie, so ons wil nie verder heen nie, dat helpt ons keer die goed kost nie, ek weet. Nou is ons hulle gaat voer in die voerkraal sit om hulle net van die plaas af te kry, gaan hulle geen keer nie het beter lyk as hulle maats wat nou vel toe is. Maar dit is nie wat ons soek nie, hulle kry nie weer een kaas nie, maak jy saak hoe hy ontwikkel nou, as hy bykie kaas gekry het nie, hy word nou geslag. Het ek net een paar goed uitgebring wat ons nou geprill het, laat julle net kan sien wat was werkelijk prille en ek sien dus 101% van al die lammers wat ons gister geklas het so ons, omdat ons goed so vast geteel het, is daar niks wat terugslaan Dammera kant toe of Dorper kant toe, so ons het geen prille van daar die aard nie. Ons prille sit meer by algemene meetmaaste probleme. As ons kyk na die ramiekie naaste aan ons, jy sal jylle kan sien, die parasite het om opgevreed, het net nie gedoen nie. Weer eens, is iets wat ons hulle nie gaan doseer voor nie, ons het nie gedoseer nie, hierdie lammers het, is gedoseer as lammerkies, toe hulle gespeen is, en nog nooit weer nie, hulle gaat nou weer ge geënt word vir parasite, maar jy kan sien, kyk net, hoe maar is die ding, ons soek nie een skaap wat nie kan doen daar buiten in die natuur, die ander ene keer hier aan die rechterkant, en jy sien sy sterkie, dit is nie die type van sterk wat ons soek op een meetmaster nie, so is een mooi lammekie, mooi kop, mooi houding, mooi eigenskap, maar ons kan nie iets, ons het so min, hoekom moet ons iets hou, moet so afweikende sterk nog, is dit die enigste een was, dis in 200 van hulle, Die ander ramiekie op die ander kant, weer eens een ramiekie, wat een mooi ramiekie is, die wit ramiekie daar sal. Ons het die kleinste knoppie op sy testes opgetel. Geen kwaai infeksie nie, maar ons wil niks hee nie, nie op hierdie ouderdom nie, ons wil niks hee wat dalk van ons ander skaap verlate kan aansteek. So ons gooi om uit, dis een. Dis een wat ons gekry het onder al hierdie ramme, met die kleinste foukie aan die testes. So hoekom om hom hou? Ons het om uitgesit. Dink hy ene wat ek sê, jylle moet vang vir my. Die ramiekie wat nou hier uitkom, hou net sy achterbeen het op. Dis nie erg nie, maar dis een fout wat vererger. So ons wil nie so so ram heen nie. Sien jylle hoe wy trap hy achter, hy trap, hy rol evens achter. Weer een, is dit so erg? Nee, ander hou ons om oor te sien het. Dis een mooi ramiekie. Maar ons gaat nie so iets toe laat nie, want ons weet, in die toekomst gaat dit net vererger, dan gee jy so iets kost vir jou produksieveiling en dan moet jy hom uitgooi voor die produksieveiling. So maak jy saak, dit is een mooi ramiekie, maar ons weet, daar die type van bouvorm, daar die type van bene, geef jou net probleme voor en toe, so raak ons slaaf van hom, wat hulle uit jou kudde uit kan wees, dat jy weet, ons gaat nie so iets toe laat in ons kaapen nie. Het ek net een paar ramme, want ons hoor baie stories oor hoorings en goed is, nou weer eens, onthou, hierdie was 210 ramme gewees, en hierdie is die enigste gevalle van hoorings wat ons gekry het, wat ons wil uitzet. Maar kyk na hierdie type van hoorings, ons noem hierdie vaste hooring. Ons rastandaarde sê, een meetmaster moet nie vaste hoorings sê nie. Nou hierdie ding kan jy gaan probeer afsnui en jy kan probeer iets, maar kyk, sy basis is dik, sy basis is groot. Hy gaat altyd vir jou wees dat dit een hooringsman is en hy gaan hoorings steel. Selde moet hierdie ene, soos ek sê, so... By ons is daar geen twyfel dat hierdie twee ramme moet uitgegooi word oor hoorings. Daar is niks fout, anders moet hulle nie. Hier is een baie sterk ram, maar kyk sy sterk hooring. Heel te mal te sterk. Nou ons weet, daar is ons wat hierdie goed afsnui. Mense, ons het drie tussen 210. 
hoekom moet ons hierdie goed is in ons kudde hou, en hoekom moet ons as mietmaasters hierdie goed in ons mietmaasters toelaat, dit is nie nodig nie, ons ramme het baie sterk koppe, ons kan nie sê, hoorings maak die goed is meer mannelik en goed nie, dit is die niks, koue, koponwikkeling, dit geer die mannelikheid, nie die feit dat hy hoorings het nie, so, ons sien hierdie, as hoorings wat te groot is, en ons vrou hulle uit, maak die saak, hoe goed die ram is nie, maar, Net om verder te gaan met worrings, just to go further with horns, you can see, I brought out another three. These have been culled, but I wouldn't necessarily have culled them for their horn. If you have a look, this is a little small dried up horn. If you just take something, you'll just literally break it off. So we took them out, but as I say, I can't see a problem if meat masters take this kind of horn off. Uh, yeah, you can see the same thing. It's a small dry horn. You can see he's already bumped that one off by himself. This horn too. One will just be able to break it off. And the same thing, yeah. They small little dried up horns. This one's slightly bigger, but still, he's a, a, probably a borderline case. But what I'm just trying to say, the three rams that we saw just now, definitely they must be out. Yeah, with others, but... As I say again, amongst 210, we had three with biggish horns, and we had three with smaller horns. Why should we keep these? It's not necessary for us to keep these things in our stud. We just feel uh, we've got them, we've got our meat masters where we want them. We should all be selecting towards a group of meat masters like the 150 that are left. These things we have to put out.